værste ting jeg kan gøre, det er nok, at det skaber meget angst øhm, for den enkelte person, men også fordi man ikke rigtig ved, om det kommer til at ske, eller om, eller om det egentlig bare er en trussel, ikke? og det tror jeg er det, der fylder allermest. Men man, man går og venter på noget, som man ikke helt ved, kommer til at ske, eller om ikke sker, og man er altid forberedt på det, men hvad så, hvis det ikke sker? Og hvad så, hvis man lige pludselig er værd med at være forberedt, og det så sker? Hvordan har man det så bagefter? Jeg bor på Amager, så det er tit, jeg sådan rejser gennem byen, så jeg har været bange for eksempel. Når vi for eksempel har set noget om Lund og Tæer, når jeg sidder i metroen, og det kunne komme en bombe og sådan noget der, så det har jeg været bange for. Jeg har ikke øh, været bange for at på den måde, men jeg har haft øh, tanker om, hvad hvis nu det her sker. Men jeg har aldrig rigtig frygtet det. Jeg har bare altid følt mig sikker. Jeg har aldrig følt, at der var behov for at være bange. Jeg har på, øh, på et tidspunkt, hvor jeg en bus og så en taske, der stod bag ved lige efter angrebet på der i Paris, hvor jeg havde sådan en fornemmelse af sådan, hvad der egentlig var i den taske, når der ikke var nogen ejer ved siden af. Så jeg har været bange for, at hvis der lige har været et eller andet terror, eller noget i verden, der er sket, så har man selvfølgelig været bange for, at der skulle ske et eller andet i Danmark. Der var på et tidspunkt der, hvor der havde været nogle, der havde været nogle rygter om, at der skulle være noget på Nørreport station, hvor at der var blevet sendt en masse sms'er rundt om, at man ikke skulle tage på Nørreport, fordi der blev... Og så senere blev der lavet sådan en bomberensning, jeg ved ikke, med politiet. Så der var jeg i hvert fald rigtig bange for, at der så jeg i hvert fald en anden omvej hjem fra skole. Hans far fik en besked, hvor der stod, at der ville by kastet en eller anden bombe, eller der blev skudt rig på Nørreport, som så kom hele vejen over til min klasse. Også fordi jeg skal jo rundt til min familie, øh, af dem, der nu at bor inde i byen, at de, jeg helst ikke ville have, at de skulle nærme sig Nørreport, fordi at der var blevet sendt den der besked. Men jeg hørte bare, at der ville ske noget på Nørreport, og at der var en terroristtrussel på Nørreport, selvom der jo ikke skete noget den aften. Så var jeg stadig sådan, at jeg rigtig skulle ind til byen sammen med mine venner hjem og besøge dem. Men så krydser jeg ikke nødt på, bare for at være sikker, selvom man faktisk godt ved, at der nok ikke vil ske noget. Så får man stadig tanken om, at der kommer til at ske noget derinde, til at man holder sig væk fra det. En fra PET havde, øhm, sådan fået, de havde fået sådan en nys om, at der måske var ved at gå til en dag på Nørreport. Og jeg tænkte bare sådan, at jeg skulle ringe til alle, der vidste, at de ville komme i nærheden af Nørreport og sådan noget. Men jeg tænkte også, det er jo det, der spreder frygt. Altså, det er jo det. Så er det jo, det stiger os alle sammen til hovedet, hvis man begynder at tænke over, at lige så snart, at nogen får en besked, som egentlig bare kan være en kædebesked eller et eller andet. Og jeg kan bare mærke, at jeg, jeg, jeg blev så bange selv for alle, på alle andres vegne, og var selv ved at sprede nyhederne, ligesom at alle andre gjorde. Så det var jo, det kom der bare meget mere frygt ud af i alle folk. Det, det værste ved at øh, være bange for terror, det er, at man ikke ved, hvad der kommer til at ske. Jeg tror ikke, vi kan forhindre terror. Øh, men, men det er bare vigtigt, at vi kommer over det, der sker, øh, og så tænker, tænker fremad. For at forhindre terror, så tror jeg, at vi skal øh, få mere politi på gaderne, tror jeg. Jeg vil sætte sikkerhed ind, overvågning og sådan nogle ting. Jeg sætte kontrol. Prøv at få sikkerhed alle steder, som altså i lufthavnen, med, at man tjekker, hvad folk de tager med ind. Og øh, jeg prøver at få... Øh, Hold øje med mistænkelige typer og sådan noget. Jeg vil først og fremmest finde ud af, hvor, hvorfor der var tager. Altså hvorfor dem, der, de mennesker, der yder til at gøre det. Og så vil jeg finde ud af, hvem det er, og så vil jeg sådan der, snakke med dem i stedet for bare, som folk gør, bare bomber i et helt land i stedet for. Så jeg tror hellere, jeg vil sådan der løst.